Hello, my dear students. Have a nice day. Okay, so welcome to online Miss Classroom. Again, in the class, we are going to get started. We are going to get started. Okay, so we are going to get started. Today, I would like to discuss the 8th Standards Chemistry. Okay, so chapter 1 is going to get started. We are 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 going to get started. Are you ready? Okay. So just remind what I used to already studied. And okay, we will study in the class properties of matter. Yes. What is the about solid, liquid, and gas? That is okay. Then particles in matter. Uh, that is peculiarities. Then change of state. Then diffusion of substances and pure substances and mixtures. Okay, very good. Well, all the ordinary and all the illegal. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തും അതുപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടും ഇതിനു മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിനു മുന്നിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കൂടി കാണാം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ക്ലാസ് നിങ്ങൾ മുഴുവനായും കാണണം ഇടയ്ക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഓരോ പോയിൻസും നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ വാല്യൂ ഉള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ എവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മിക്സ്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തി അല്ലേ മിക്സ്ചേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു മിക്സ്ചേഴ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മുടെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി സബ്സ്റ്റൻസസ് ഫൗണ്ട് ഇൻ നേച്ചർ നേച്ചറിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സബ്സ്റ്റൻസുകൾ എന്തിലപ്പെടുന്നത് എന്നറിയോ മിക്സ്ചേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് യെസ് സോയില് സി റോക്സ് ഒക്കെ മിക്സ്ചറാണല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്ന ഒരുപാട് മിക്സ്ചറുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ മിക്സ്ചർ മിക്സ്ചർ ഇഷ്ടമാണോ എല്ലാവർക്കും നല്ല ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് പക്ഷെ ചിലർക്ക് അതിനകത്തുള്ള കടല ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ചിലർക്ക് അതിനകത്തുള്ള ആ ബബ്ലി ആ സാധനം ഒരു മുറുക്ക് പോലുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഇഷ്ടം ചിലർക്ക് നല്ല പൊട്ട് കടലയുള്ളതായിരിക്കും ഇഷ്ടം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചില നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ കൊണ്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് നാരങ്ങയും നെല്ലിക്കയും ഒരുമിച്ച് കുറച്ച് തക്കാളി എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വാങ്ങണം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ഒരു ബാഗിലാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ സെപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള സാധ്യതകൾ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേത് സമയത്താണ് യെസ് വെരി ഗുഡ് ചായയിലായിരിക്കും അല്ലേ അതെ അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ വാട്ടർ ലെമൺ വാട്ടറിൽ നമ്മൾ വെള്ളം അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്തുള്ള കുരുവൊക്കെ നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെറ്റസ് ഡിസ്കസ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ചാൻസാണ് കമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ മിക്സ്ചറിൽ വിനോയിങ് വിനോയിങ് ഓക്കെ വിനോയിങ് മീൻസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും പാഡീസ് ഫീൽഡിലൊക്കെ ഫീൽഡിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ വഴിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് വിനോയിങ് എന്ന പ്രോസസ്സ് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് ആയിട്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാരൻസിനോടൊക്കെ പറയും ഇപ്പം നിങ്ങൾ ആരും പുറത്ത് പോകണ്ട സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേജ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വി വിൽ ഹോക്കാം ഓക്കെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് പോകാം സോ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് വിനോയിങ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ഓക്കെ ദ ഹസ്ക് ആൻഡ് പാഡി ബോത്ത് ആർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്റ്റ് അവയുടെ വെയ്റ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് സോ അത് വിനോയിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെയ്റ്റ് കൂടുതലുള്ളത് പാഡിസ് അവിടെ വരും അതിൻ്റെ ഹസ്ക് പറന്ന് നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് കൂടി നിൽക്കും നിൽക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ചില സമയത്ത് മറ്റ് ഗോതമ്പ് അതുപോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പം വീട്ടിലെ അമ്മയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിനോയിങ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് സെപ്പറേറ്റിങ് ടീ ഡി ടീ ഡ്രഗ് ഫ്രം ടീ ചായ ഒക്കെ അരിക്കാറില്ലേ ഓക്കെ ചായ അരിച്ച് അരി അരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് താഴോട്ടേക്കാ
ഒരു ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഫണലിൽ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന വേണ്ട പാർട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചായയുടെ പാർട്ടികൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും അതുപോലെ തന്നെ ടീ പൗഡറിൻ്റെ മോളിക്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ ടീ എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസാണ് ഓക്കെ സോ ആ ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ചെറിയ ഫിൽറ്റർ പേപ്പറിലൂടെ വളരെ ചെറിയ മോളിക്യൂൾസ് മാത്രമേ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് മാത്രമേ കടന്നു പോകുള്ളൂ ഈ ഒരു തിയറിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സപ്രൈസ് അയൺ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിൽവറിൻ്റെയും അയണിൻ്റെയും കുറച്ച് പൗഡർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ നിന്ന് അയൺ പൗഡർ മാത്രം എടുക്കണം വാട്ട് വിൽ യു ഡു യെസ് വെരി ഗുഡ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ യെസ് ഒരു മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി അയൺ മാഗ്നറ്റ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അയൺ ഫീലിങ്സ് മാത്രം മാഗ്നറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിക്കിടക്കും അല്ലേ സോ വി ഗെറ്റ് അയൺ ഫീലിങ്സ് സോ അതിനെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ സിൽവറിനെ നമുക്ക് അതിൽ ബാക്കിയിരിക്കുന്നത് സിൽവർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വിനോയിങ് ഫിൽട്രേഷൻ ആൻഡ് ഓക്കെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ കോമൺ സാൾട്ട് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സാൾട്ട് ഫ്രം സീ വാട്ടർ സീ വാട്ടർ എന്നാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ എത്തുന്ന കോമൺ സാൾട്ട് റോക്ക് സാൾട്ടാണ് കൂടുതൽ മറ്റേത് ഒന്നുകൂടി പൊടിച്ച് ഫിൽറ്ററൊക്കെ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സാണ് ഈ വാപ്പറേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ഇവാപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സീയുടെ ഒരു ഭാഗം ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ബണ്ടുകളെ പോലെ ഒരു പൂഷൻ പോഷൻ പോലെ കെട്ടിവെക്കും എന്നിട്ട് അവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടുള്ള സ്ഥലമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെയിലിൻ്റെ സൺലൈറ്റിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും ബാക്കി സോൾട്ട് കണ്ടൻറ്റ് അവിടെ നിൽക്കും ഇതിന് ചെറിയ ഫിൽറ്റർ പ്രോസസ്സൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലെത്തുന്നത് ഇവെന്തോ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കോമൺ സെൽഫ് ഫ്രം സീ വാട്ടറിൻ്റെ പ്ര ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ഏതാണ് ഇവാപ്പറേഷൻ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാലും പഠിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ഓരോ ഒബ്ജക്ട്സും അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് കമ്പോണൻസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് മിക്സ്ചർ ആ മിക്സ്ചറിലെ ഓരോ കണ്ടൻറ്റിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേഷൻ ടെക്നിക്സ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാഡി ഫീൽഡിൽ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിൻഡോയിങ്ങിന് പകരം ഈ നെല്ലും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചായയുടെ അരി ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ അരിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല വൈ ഓക്കെ അവിടെ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഈ വാപ്പറേഷൻ ഞാൻ കുറച്ച് അയൺ ഫീലിങ്സും സിൽവർ ഫീലിങ്സും കൂടി കൊണ്ടിട്ട് സൺലൈറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ദ ചോയ്സ് ഓഫ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓരോന്നിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കമ്പൗണ്ടിലെ ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടിയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള ചില ഡിഫറൻസ് മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇന്നോയിങ്ങിലൂടെയോ ഇവാപ്രഷനിലൂടെയോ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷനിലൂടെ ഒക്കെ പറ്റാത്തതിനെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവും ഇങ്ങനെയുള്ള സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് വൺ ഓഫ് ദം ഈസ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ എന്താ നോക്കാമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഡെഫിനേഷൻ വായിക്കാം നിങ്ങൾ നോക്കുക ദൻ നോട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഡിസ്ലേഷൻ ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം എനദ് ബൈ ഇവാപ്പറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ ഇവിടെ
ഒരു ഫ്ലാസ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് സീ വാട്ടർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സീ വാട്ടർ ഈ ഫ്ലാസ്കിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കും ഓക്കെ ദൻ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ആദ്യം അപ്പാറ്റസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബേർണറുണ്ട് അല്ലേ ബേർണറുണ്ട് ദെൻ ഒരു സ്റ്റീം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് എന്നാ കേട്ടോ ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ പറയാം ഈ ഫ്ലാസ്കിനെ പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ക്ലാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിനകത്തുള്ള തെർ ഇതൊരു തെർമോമീറ്റർ ആണ് തെർമോമീറ്റർ എന്തിനാ അവിടെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ലേബ് കണ്ടൻസർ ഓക്കെ ഈ ലേബ് കണ്ടൻസറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നമ്മൾ കൂൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ അങ്ങനെ വാട്ടറൊക്കെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലാസ്കിനാണ് റെസീവ് റെസീവിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഷേപ്പിലുള്ള ഫ്ലാസ്ക് നമ്മൾ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് എന്നും പറയും ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാട്ടർ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നിങ്ങളിതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു സെപ്പറേറ്റ് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് സാൾട്ട് ഇൻ ദി സീ വാട്ടർ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീ വാട്ടർ നമ്മളെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു പ്ലേസ് ദ സീ വാട്ടർ ഇൻ ദി റൗണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് റൗണ്ട് ഫ്ലാസ്ക് ഡിസ്റ്റിൽഡ് ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ദെൻ ബോയിൽ ദ സീ വാട്ടർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഓർ സ്റ്റീം ഓക്കെ ബോയിൽ ചെയ്തു അങ്ങനെ വാട്ടർ വേപ്പറൊക്കെ വന്നു ദെൻ ദ സാൾട്ട് വുഡ് നോട്ട് യു വാപ്പറേറ്റ് സാൾട്ട് പെട്ടെന്ന് വാപ്പറേറ്റ് ആവുമോ ഇല്ല ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സാൾട്ട് യു വാപ്പറേറ്റ് ആവില്ല ദെൻ ബിക്കോസ് ദ വാട്ടർ യു വാപ്പറേറ്റ്സ് ദ വാട്ടർ വേപ്പർ റൈസസ് ത്രൂ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദി ഫ്ലാസ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ടർ ഇവിടെ യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ സോ വാട്ടർ യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് വാട്ടർ ഇങ്ങനെ യു വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരും എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തും ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് വേറെ ഇൻലെറ്റ് ഉണ്ടോ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് എന്തിലേക്ക് പോകും ഈ ലേബർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് ഇതാണ് ലേബർ കണ്ടൻസർ ലേബർ കണ്ടൻസറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ലേബർ കണ്ടൻസ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് കണ്ടൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ കണ്ടൻസർ ഈസ് ഡിസൈൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കോൾഡ് വാട്ടർ ക്യാൻ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്യൂബ്സ് ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ചുറ്റിലും കോൾഡ് വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ലേബർ കണ്ടൻസർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല ചൂടോടെ വരുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റീം എന്ത് ചെയ്യും ഈ വാട്ടർ ചുറ്റുമുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പെട്ടെന്ന് തണുക്കും സോ അത് വീണ്ടും വാട്ടറായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് കൂൾസ് ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ ഇന്നറ്റീവ് ആൻഡ് ദ വാട്ടർ പേപ്പർ കണ്ടൻസസ് അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്തായി ആദ്യം ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി ദെൻ അതേ വാട്ടർ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് എന്തായി കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് വീണ്ടും വാട്ടറായി മാറി ഓക്കെ ദെൻ സിൻസ് ദ സാൾട്ട് ഹാസ് നോട്ട് ഇവാപ്പറേറ്റഡ് അത് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും സാൾട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൂടി പ്രോസസ്സ് പറയുകയാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ഇത് ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ പേ പറയുന്ന പേരാണ് സ്റ്റിൽ ഈ സ്റ്റില്ലിൽ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൽ ഇതാണ് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഫ്ലാസ്കിൽ സീ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാണ് ദെൻ നമ്മളെന്ത് ബർണർ കൊണ്ട് അത് ചൂടാക്കി സീ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് ബർണർ ചൂടാക്കി അത് തിളയ്ക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വാട്ടർ എന്താവും വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് മാറും വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോയിൻ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പാസസ് ടു ദ ലേബർ കണ്ടൻസർ ഓക്കെ ലേബർ കണ്ടൻസർ ഹാവ് എ ഇന്നർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ദെൻ ദ സ്റ്റീം പാസസ് ത്രൂ ദ ഇന്നർ ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാവ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ലേബർ കണ്
ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സ്റ്റോറേജ് വാട്ടറിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റിലിന് വാട്ടറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മിനറൽസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മെത്തേഡിലാണ് വേറെ മെത്തേഡ് ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ ഇതും അത്തരം അതിന് വേണ്ടി ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ കൂടി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സെറ്റപ്പ് മറക്കാതിരിക്കുക സോ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫ്രം മാൻ ദ ബൈ വാപ്പറേഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ കണ്ടൻസേഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ പാറ്റസിസ് ദിസ് ടെക്നിക്കൽ ഡിസ് ചെ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഒരു ഓബ്ജ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ്റെ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിളും കൂടി തരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് സോൾട്ട് വാട്ടർ അതായത് ഒരു സോളിഡും വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫ് രണ്ട് ഡി ലിക്വിഡ് മിക്സ് ചെയ്തതിനെ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ലിക്വിഡ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ലേബർ കണ്ടൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് കേട്ടോ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് ഈ എൻഡിൽ താഴത്തെ എൻഡിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ റിസീവിംഗ് ഫ്ലാസ്ക് വയ്ക്കാം ഇതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് രണ്ട് നോബ് കണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് നോബിലൂടെ നമുക്ക് സ്റ്റീം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് നോബിലൂടെ വാട്ടർ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇൻലെറ്റ് അതിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യേണ്ട വാട്ടറിന് അതിലേക്ക് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് അതായത് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയ രണ്ട് ലിക്വിഡിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്റ്റിലേഷൻ വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ റെഡി ആണല്ലോ ഓക്കെ ദെൻ ഓർഡിനേറ്റീവ് വാട്ടർ കണ്ടെയ്ൻസ് മെനി മിനറൽസ് ഡിസോർഡിനേറ്റ് സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററീസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇനി ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു സെപ്പറേറ്റ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അസെറ്റോൺ ഓക്കെ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്ര ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അസെറ്റോ ഉണ്ടത് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇട്ടു നമ്മുടെ സ്റ്റിൽ എന്ന പാറ്റസിലേക്ക് വെച്ചു ദെൻ ഇതിനകത്ത് വാട്ടറും അസെറ്റോണും കൂടി കണ്ടെയിൻ ചെയ്ത മിക്സ്ചർ ഒഴിച്ചു എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ ബർണർ കൊണ്ട് ചൂടാക്കി ഫസ്റ്റ് വൺ ആദ്യം ഏതാ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക യെസ് അസെറ്റോൺ അസെറ്റോൺ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരും അസെറ്റോണിൻ്റെ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഔട്ടർ ലെറ്റിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ഔട്ട്ലെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ ആദ്യം വരുന്ന അസെറ്റോണിന് അവിടെ റിസീവ് ചെയ്യും ദൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പോർഷൻസിനെ വാട്ടറിൻ്റെയൊക്കെ കൊടുക്കും അസെറ്റോണിലുള്ള മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു വാട്ടർ മറ്റു കണ്ടൻറ്റൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിൽ കിട്ടും റിസീവ് ചെയ്യും ഫ്ലാസ്കിൽ കിട്ടും ക്ലിയർ ആണല്ലോ അസെറ്റോൺ പേപ്പർ ആവുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിനകത്ത് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡിസ്റ്റിൽഡ് അവിടെ കണ ഔട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റിലേഷനും ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രാക്ഷണൽ യെസ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഈസ് ദ സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് മിക്സ്ചർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സ് ഓർ ഫ്രാക്ഷൻസ് അതിൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷനുകളായിട്ട് കമ്പോണൻറ്റ് പാർട്സായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസെറ്റോണും വാട്ടറും നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ മെത്തേഡ് അവിടെ എന്താ സൗകര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേക്ക് അസെറ്റോണ് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ആകുമ്പോഴേ വാട്ടർ വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഫിഫ്റ്റി സിക്സും ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആവുന്ന സമയത്ത് വാപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയ ചെറിയ ഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫറൻസിന് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കവിടെ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ സാധാ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ
ദെൻ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ആകുമ്പോഴേക്കും അതെന്താവും ഓക്കെ ബ്യൂട്ടൈൻ അതല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് അതുപോലെ എൽ പി ജി ഗ്യാസൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടൈനൊക്കെ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് വൺ ഗ്യാസലീനൊക്കെ ആയിട്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്ന് മൈൻഡ് ചെയ്യണേ ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാരൻ ഹീറ്റാണ് ബ്യൂട്ടൈൻ ആൻഡ് ലൈറ്റർ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആവുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി സി അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിക്ക് താഴെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്യൂട്ടൈൻ്റെ ഉപ്പുൽപ്പെടുത്തില്ല ഗ്യാസലീനായി വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ സോ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് വരെ അത് ഗ്യാസലീനായി നെക്സ്റ്റ് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ വരെ ആയി വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി നാഫ്തയായി കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ നാഫ്ത അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് മുതൽ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫാൻ ഹീറ്റ് വരെയാണ് കെറസിൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഡീസൽ ഓക്കെ എൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ദെൻ ഫ്യൂവൽ ഓയിൽ റെസിഡ്യു ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രാക്ഷൽ ഡിഫറൻസ് ഉള്ള ഓബ്ജക്ട്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൽ ഡിസ്ലേഷൻ എന്ന മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഫസ്റ്റ് വൺ ലിക്വിഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അത് കെമിക്കൽസ് ആയി നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ സെവൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇപ്പം ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്ക് എന്താവും പെട്രോൾസ് ഒക്കെ എടുത്തു ദൻ വൺ സെവൻറ്റി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൻ്റെ മെ കാൽക്കുലേഷൻ നമ്പേഴ്സ് അത്ര കറക്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് അല്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല റിസോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദൻ നമുക്ക് പെട്രോൾ കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ വിമാനത്തിലൊക്കെ എയ്റോപ്ലെയിനിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്യൂവൽ ഏതാ യെസ് പാരഫിൻ ബാക്സ് ഒക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അതുപോലെ ജെറ്റ് ഫ്യൂവൽ പാരഫിൻ ഫോർ ലൈ ഫ്ലൈറ്റ് സംതിങ് ഓക്കെ അത് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡ്യൂസൽ ഡീസൽ ഫ്യൂവൽസ് കിട്ടും പിന്നീട് കിട്ടുന്ന ഓബ്ജക്റ്റിന് നമുക്ക് എന്നതാണ് ഈ ജെൽസ് ഇപ്പോൾ ഈ കാലിൻ്റെ ക്രാക്സ് അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ക്രീമൊക്കെ എന്താണ് പെട്രോളിയം ജെല്ലിയാണ് അല്ലേ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ ഈ തണുപ്പാവുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരുടെ കാലിൻ്റെ അടിയൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടൂല അപ്പോൾ തന്നെ വാസ്ലിൻ അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ഓബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് ഗ്ലിസറിൻ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ് വാക്സസ് പോളിഷസ് ഒക്കെ ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ക്രൂഡ് ഓയിലിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ പെട്രോൾ വാങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പെട്രോളിന് ഇങ്ങനെ വില കൂടുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണോ അല്ലാതെ ചിന്തിക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചിന്തിക്കണം ഇതെങ്ങനെയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫാഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ വഴിയാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ വളരെ ചെറിയ ഡിഫറൻസേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല സോ അപ്പോൾ ആരും മറക്കണ്ട ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി ഒട്ടും വൈകണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പം മറക്കരുത് താങ്ക് യു ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്ലേഷനും ഫ്രാക്ഷൽ ഡിസ്ലേഷനുമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും നമുക്ക് സെപ്പറേഷൻ്റെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് സബ്ലിമേഷനും സെൻട്രിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ സി യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു